శ్రీశైలం లో భక్తుల రద్దీ వేడుకలకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు అన్న వివరాలకు సంబంధించి మా ప్రతినిధి దామోదర్ లైవ్ లో అప్డేట్స్ అందిస్తారు ఓర్చి దామోదర్ తెలంగాణలోను మల్లికార్జున స్వామిగా వెలిసిన శ్రీశైలం భ్రమరాంబిక అమ్మవారి క్షేత్రంలో శివరాత్రి ఉత్సవాలు మహా వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా పెద్ద సంఖ్యలో ఇప్పటికే లక్షలాది మంది భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి చేరుకున్నారు తెల్లవారుజామున మూడు గంటల నుంచే భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం క్యూ లైన్లలో చేరుకొని స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తం ఎక్కడికెక్కడ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా పూర్తి స్థాయిలో భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం సులభ సులభతరంగా అయ్యేందుకు ఈవో భరత్ గుప్తాతో పాటు అధికారులు జిల్లా యంత్రాంగం నిరంతరం గత పదిహేను రోజుల నుంచి శ్రమిస్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనతో మాట్లాడడానికి ఈవో భరత్ గుప్తా గారు ఉన్నారు ఈ రోజు ఎలాంటి ముఖ్యంగా శివరాత్రి రోజు వచ్చే భక్తుల రద్దీని తట్టుకోవడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారో అదేవిధంగా పాగాలంకరణ సందర్భంగా భక్తులను లోపలికి ఏ విధంగా అనుమతిస్తారు బయట భక్తులకు ఏ విధంగా ఆహార పానీయాలు అందజేస్తారన్న విషయంతో మనతో మాట్లాడడానికి శ్రీశైలం ఈవో డాక్టర్ భరత్ గుప్తా ఐఏఎస్ గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి ఈ రోజు ముఖ్యంగా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవంలో అత్యంత కీలకమైన రోజు మహాశివరాత్రి ఈ రోజు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేయబోతున్నారు ఏ విధంగా మీరు భక్తులకు స్వామివారి సౌకర్యాన్ని స్వామివారి దర్శన సౌకర్యాన్ని కలగజేస్తున్నారు ఈ రోజు ముఖ్యంగా అత్యధిక రద్దీ ఉంటుందని ఊహించి ఒకటిన్నరకే స్వామివారికి మంగళ వాయిద్యాలు హారతులు ఇవ్వడము సుప్రభాతము రెండు గంటల భక్తులకు దర్శనం రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి ఉదయం రెండు గంటలకి టైంకే దాదాపు మూడు ఫ్రీ కంపార్ట్మెంట్లు రెండు పెయిడ్ కంపార్ట్మెంట్స్ రిలీజ్ చేయడము ఇప్పటికే ఒకటిన్నర గంట సమయంలో దాదాపు పదివేల మంది దాకా భక్తులు దర్శనం చేసుకుని ఉంటారు అని అంచనా వేస్తున్నాము ఇలాగే ఇది కంటిన్యూ చేస్తూ బహుశా మధ్యాహ్నానికి కానీ లేదా సాయంకాలం వరకు వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రీచ్ అవుతామని అనుకుంటున్నాం నిన్న వన్ ఒకటి ఇంకా లక్ష దాకా భక్తులు స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది వెయిటింగ్ టైం కూడా తగ్గించి దాదాపు ఫోర్ నుంచి సిక్స్ అవర్స్ లోపలే ఉండేటట్లు క్యూ కాంప్లెక్స్లో వెయిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆహార పానీయాలు అందేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా సాంబారాన్నం కానీ మజ్జిగ్ కానీ పాలు కానీ ఇవన్నీ అందు అందజేయడం జరుగుతుంది టెంపుల్లో వచ్చినప్పుడు కూడా బజరంగ్ దళ్ కానీ విహెచ్పి కానీ వీళ్ళందరి సేవా కార్యకర్తలతో కూడి క్యూ లైన్స్లో అందరికీ మజ్జిగ కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది సాయంకాలం జరిగే పాగాల అంకరణకు ప్రిపరేషన్ నాలుగు గంటలకే స్టార్ట్ అవుతుంది విఐపి పాసెస్ కూడా చాలా లిమిటెడ్ గా ఇచ్చుకోవడం జరిగింది భక్తులందరికీ కూడా ఒక పదివేల మంది ఉంటే కేవలం రెండు మూడు వందలు మాత్రమే మేము విఐపి పాసెస్ ఇచ్చేయడం జరిగింది కాబట్టి భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దర్శనం కావడానికి ప్రయత్నిస్తామండి సార్ బయట ఉన్న భక్తులు అంటే బయట చాలా మంది లక్షలాది మంది భక్తులు దర్శనం కోసం స్వామివారి దర్శనం ఆ తర్వాత పాగాలంకరణ కోసం శివస్వాములు అదేవిధంగా సామాన్య భక్తులు పిల్లలను తేడా లేకుండా ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ పూర్తిగా దర్శన భాగ్యం ఈ రోజు అవుతుందంట ఒకటి టెంపుల్ దర్శనం విషయానికి వస్తే మనకు ఒక రోజుకి ఒకటి ఇంకా లక్ష కన్నా మేము ఎక్కువ చేయలేమండి ఎందుకంటే లేదంటే భక్తులకు పూర్తిగా మంచి దర్శనం అందియలేము చాలా తక్కువ టైం అవుతుంది కాబట్టి ఎంత పుష్ చేసినా వన్ అండ్ హాఫ్ లక్ష కన్నా క్రాస్ కాదండి రెండోది దేవస్థానంలో స్పేస్ కూడా చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది మొత్తం ఉండే ప్రాంగణం ఒక ఐదు ఎకరాల ప్రాంగణం అనుకున్నా ఒక పదివేల మంది కన్నా ఎక్కువ మంది పట్టలేరు దేవస్థానంలో కాబట్టి ఒక లక్ష మందికి ఒక రెండు లక్షల మంది దేవస్ ఊర్లో గ్రామంలో ఉన్నా కూడా కేవలం ఒక పదివేల మందికి మాత్రం ఎవరైతే క్యూ కాంప్లెక్స్ లో ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రం మేము పాగాలంకరణ టైం మేము అలో చేయడం జరుగుతుంది మిగతా వాళ్ళకి మేము పాగాలంకరణ అయిన తర్వాత దాని విజువల్స్ అంతా మేము ఎక్కడెక్కడ పెట్టిన ఎల్సిడి స్క్రీన్స్ కి మేము డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది పాగాలంకరణ ఎన్ని గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది ఎంత పూర్తి అవుతుంది మనకు సాయంకాలం ఆరున్నర నుంచి మొత్తం ఉత్సవాలు స్టార్ట్ అవుతాయండి ఆరున్నరకు భక్తులు తెచ్చి నిండే పాగాని స్వామివారు ఊరేగింపు చేయడము ఏడు గంటలకు అంతా మనకు నంది వాహన సేవ ఎనిమిది గంటల నుంచి లింగోద్భవ కాలాభిషేకము పది నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా కరెంట్ అన్ని కట్ చేసి పాగాలంకరణ స్టార్ట్ అవుతుంది పదకొండున్నర నుంచి పన్నెండు లోపల ఇది ఈ కార్యక్రమం ముగియడ చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత తదుపరి కళ్యాణ కళ్యాణోత్సవం శివాజీ గోపురం దగ్గర చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ స్వామివారి పాగాలంకరణ కోసం తాము ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశామంటారు ముఖ్యంగా స్వామివారికి స్వామివారికి కళ్యాణ ఉత్సవానికి ముందు జరిగే పాగాలంకరణ మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ ఈ గోపురం పైన ఉన్న త్రిశూలం 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 వారు ముందు నుంచి పాగాలంకరణ ప్రారంభించి ఆ తర్వాత అటువైపు నుంచి కింద ఉన్న నందులు ఆ గోపురం పైన ఉన్న త్రిశూలం నుంచి కింద వైపున ఉన్న నందులు ఆ నందులకు పాగా చుట్టుతూ తర్వాత అటు నుంచి నేరుగా కిందికి వస్తూ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం ఈ ఆలయం ఆలయం
చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో విద్యుత్ విద్యుత్ ను ఎక్కడా కూడా చీకటిగా చేసి చీకటి సమయంలో అత్యంత చాకచక్యంగా ఒక వ్యక్తి ఈ పాగాలంకరణ చేస్తారు మొత్తం మీద పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసులు సుమారు మూడు వేల మంది పోలీసులు రాయలసీమ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన మొత్తం పోలీసు అధికారులతో పాటు అదేవిధంగా రెవెన్యూ యంత్రాంగము అదేవిధంగా ఆలయ అధికారులు మొత్తం పూర్తి సమర్థవంతంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ రోజు పూర్తి స్థాయిలో భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కలగజేయడం కాకుండా వాళ్ళకి ఆహార పానీయాలు కూడా అందించడానికి పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకుంటామంటూ అధికారులు తెలుపుతున్నారు ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి ఓవర్ టు స్టూడియో